কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি একটা প্রবলেম ফেস করি সেটা হলো কম্পিউটার স্লো কারো কারো ক্ষেত্রে হয় কম্পিউটার অন হতে বা অফ হতে খুব বেশি অতিরিক্ত সময় নেয় এবং দেখা যায় অন হওয়ার পরেও কম্পিউটার খুব স্লো কাজ করে আবার সাধারণত আমরা অনেকে হয়তো বা চিন্তা করি যে নতুন যখন কম্পিউটারটা নিয়ে আসি কিনে তখন কিন্তু অনেক দ্রুত বা অনেক ফাস্ট কাজ করে কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে কম্পিউটারটা কেমন জানি স্লো হয়ে যায় বা ল্যাক করে কিংবা হ্যাকিং করে এইসব এই প্রবলেমগুলো মানে যারা কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রত্যেকেই এই সেম প্রবলেমটা ফেস করে এবং আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এমন হয় যে তারা কম্পিউটারটা অন করার পরে যখন নেট কানেকশনটা দেয় তখন তার কম্পিউটারটা কচ্ছপের থেকেও আরও ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে যায় আসলে এই সকল প্রবলেম কি কারণে হয় সেটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সেটা সলিউশনটা খুব সহজে বের করতে পারবেন আজকের ভিডিওটিতে দেখাবো যে কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটারের নেটের সাথে কানেক্ট করার জন্য হলো স্লো হয়ে যায় কিংবা কোনো হলো প্রোগ্রাম বা কোনো সফটওয়্যারের কারণে বা কি কারণে মূলত হলো স্লোগুলো হয় বা সেই স্লোগুলো হওয়ার সলিউশনটা হলো কি সেটাই আজকের ভিডিওটিতে দেখাবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যায় নিত্য নতুন টেক ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই চ্যানেলের লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে দেখতে পাশের বেল আইকনটিতে প্রেস করুন কম্পিউটার স্লো হওয়ার জন্য অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে এখন এই কারণের ভিতরে সব থেকে উল্লেখযোগ্য যেসব কারণগুলো আছে সেই কারণগুলোই আজকে আপনাদেরকে হলো দেখাবো বা সেই সলিউশনগুলো হলো কি সেটাই আপনাদেরকে হলো দেখাবো তো এই জন্য সর্বপ্রথমে আপনি আপনার যে কম্পিউটারটি আছে সেই কম্পিউটারটিকে আপনি যখন অন বা অফ করতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় হলো স্লো করে বিশেষ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে কম্পিউটারগুলো অন হতে প্রচুর পরিমাণে সময় নেয় পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত সময় নেয় কিছু কিছু কম্পিউটার আছে আমি দেখেছি যে তাদের কম্পিউটার এত স্লো যে সেটা অন হতেও দশ মিনিট লাগে এখন এই কম্পিউটারগুলো হলো অন হতে এত সময় লাগার কারণটা কি এবং সেই সলিউশনটা কি সেটাই আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দেখাবো এই জন্য আপনি সর্বপ্রথমে টাস্ক বারে রাইট মাউস ক্লিক করে সেখান থেকে হলো টাস্ক ম্যানেজার যে অপশনটি আছে এখানে আপনি ক্লিক করে এখানে আসতে পারেন আপনার টাস্ক ম্যানেজার যে বারটা আছে সেটা থেকেও আপনি এখানে স্টার্ট যে অপশনটি আছে এখানে আপনি আসতে পারেন অথবা আপনি যদি স্টার্ট থেকে সেটিংসে যান এরপরে এরপরে এখান থেকে অ্যাপস যে অপশনটি আছে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকেও আপনি দেখতে পারবেন যে স্টার্ট যে অপশনটি আছে এই অপশনটি আপনি এখানেও পেয়ে যাবেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কম্পিউটারের যেসব সফটওয়্যারগুলো আছে বা অ্যাপগুলো ইনস্টল করা আছে সেই অ্যাপগুলো এখানে যেসব অ্যাপগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বা সফটওয়্যারগুলো দেখছেন এই অ্যাপগুলো সাধারণত আপনি যখন কম্পিউটারটা অন করেন সেই সময়ে এই অ্যাপগুলো প্রসেসিং হতে থাকে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে অর্থাৎ অন হওয়ার জন্য উইন্ডোতে যেসব ফাইলগুলো আছে পিসিটা অন করার জন্য উইন্ডোতে যেসব ফাইলগুলোর সাপোর্টে পিসিটা হলো রান হয় সেই ফাইলগুলো তো প্রসেসিং করতেই থাকে তার সঙ্গেও এসব সফটওয়্যারগুলো তার উপরে আবার হলো প্রেশার ক্রিয়েট করে সেগুলো হলো প্রসেসিং হতে থাকে এই জন্যই কিন্তু আপনার যে কম্পিউটারটা আছে সেই কম্পিউটারটি অন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে স্লো করে বা ল্যাক করে বা হ্যাং করে আর এখান থেকে আপনি যদি অফ করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে আবার কম্পিউটার অন করার পরে সেই সফটওয়্যারটিকে আপনি অন করতে পারবেন এমন না যে আপনি এখান থেকে যদি অফ করে দেন তাহলে সেই সফটওয়্যারটিকে আপনি আর অন করতে পারবেন না বিষয়টা এমন না এখান থেকে যদি আপনি অফ করে দেন তাহলে হবে কি যখন পিসিটা আপনি অন করছেন দেখুন আমি পিসিটা অন করার সময় এই প্রত্যেকটা সফটওয়্যারগুলোই কিন্তু আমার পিসিটা অন করার সময় এসব সফটওয়্যার অন হয়েছে এখন যদি এসব সফটওয়্যারগুলো প্রসেসিংটা না করে তাহলে কিন্তু আপনার পিসিটা অনেক দ্রুত বা ফাস্ট অন হয়ে যাবে এই জন্য আপনি এখান থেকে যেগুলো আপনার প্রয়োজন মনে হয় না সেগুলো আপনি এখান থেকে ডিজেবল করে দিন যেমন দেখুন আমার যেগুলো এখান থেকে প্রয়োজন নয় আমি অডিও ড্রাইভটাকে রাখছি এরপরে প্রোগ্রাম এটাকে অন রাখছি আর প্রোগ্রাম রিয়েল টেক এটাকে অন রাখছি এরপরে ভিপিএন অ্যান্টিভাইরাস যেটা আছে এটি বাদে সবগুলোকেই আমি অফ করে দিচ্ছি মাত্র কয়েকটি হলো রেখেছি অডিও ড্রাইভগুলো আর হলো অ্যান্টিভাইরাসটিকে আমি অন রেখেছি তাছাড়া যেগুলো আছে সবগুলোকে আমি অফ করে দিয়েছি এগুলোকে যদি আপনি অফ করে দেন তাহলে দেখবেন আপনার পিসিটা আগের থেকে আরও অনেক দ্রুত অন হবে এরপরে পিসিটা অন হওয়ার পরে অনেক ক্ষেত্রে নেট কানেকশনটা হলো দেওয়ার পরে তারপরে কিন্তু আমাদের পিসিটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকে এই কমেন্টগুলো হলো করে যে আমরা পিসি অন করি কিন্তু অন করার পরে যখনই নেট কানেকশনটা দিই তখন কিন্তু আমার পিসিটা প্রচুর পরিমাণে হ্যাং হয়ে যায় তখন বা স্লো করতে থাকে সেটার কারণটা কি সেটার হলো কয়েকটি কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে প্রথম যে কারণটা আছে সেটি আপনাদেরকে দেখাই এই জন্য আপনি সর্বপ্রথমে স্ট্যাটিক করবেন স্টার্ট থেকে মাইক্রোসফটের যে স্টোরটি আছে মাইক্রোসফট স্টোর সেখানে আপনি ক্লিক করতে পারেন অথবা যদি আপনি এখানে না পান তাহলে সার্চ বারে হলো স্টোর নামে সার্চ করলেও আপনি হলো পেয়ে যাবেন মাইক্রোসফট স্টোর এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে মাইক্রোসফট স্টোরটি যখন অন হবে অন হওয়ার পরে আপনি ডান সাইডে যে থ্রি যে বাটন দেখতে পাচ্ছেন
পিসিটিও ফলো করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার নেট কানেকশনটিও প্রচুর পরিমাণে ফলো করে এরপর আমি যদি ব্যাকে আসি এরপর এখান থেকে যদি আপনার ডাউনলোড বাটনটিতে ক্লিক করি তাহলে আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন যে আমার এখানে দেখাচ্ছে যে 21টা ফাইল কিন্তু এখানে আপডেট হওয়ার জন্য ওয়েট করছে কিন্তু আমি যেহেতু এটা ডিসেবল করে রেখেছি এজন্য কিন্তু এই সব সফটওয়্যারগুলো আপনার ডাউনলোড হচ্ছে না বা আপডেট হতে পারছে না এখন আপনি যদি আপডেট ওয়ালে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এগুলো সঙ্গে সঙ্গে আবার আপডেট হওয়া শুরু হয়ে যাবে যেহেতু আমি ডিসেবল করে রেখেছি এজন্য কিন্তু এগুলো আপডেট হচ্ছে না তো আপনাদের ক্ষেত্রেও এটাকে ডিসেবল করে দিবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সব প্রসেসগুলো সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আপনার নেট কানেকশনটা অনেক ভালো থাকবে বা দ্রুত চলবে এবং পিসিটা অনেক ফাস্ট হবে এরপরে যে টিপস আছে সেটির জন্য আপনার পিসিতে যদি মাইক্রোসফট অফিস যে প্যাকেজটি আছে সেটি যদি আপনি ইনস্টল করে রাখেন যেমন মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল বা পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো সবগুলো মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজের আওতায় পড়ে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি কে আপনি অন করুন তো আমি এখান থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যেটি আছে সেটিকে অন করছি বা আমি এখানে পিন করে রেখেছি জন্য সহজ পেয়ে গেছি আর আপনি যদি না পান তাহলে এখান থেকে সার্চ বারে ওয়ার্ড নামে সার্চ করে আপনি পেয়ে যেতে পারেন ওয়ার্ড হোক পাওয়ার পয়েন্ট হোক বা এক্সেল হোক যে কোনো একটি আপনি অন করলেই হবে সফটওয়্যারটি অন হওয়ার পরে এখান থেকে আপনারা সর্বপ্রথম ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক না করে সর্ব বাম সাইডে হলো দেখতে পারবেন যে অ্যাকাউন্ট নামে একটি অপশন আছে এখানে আপনারা ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে ডান সাইডে দেখতে পারবেন যে অফিস আপডেটস নামে একটা অপশন লেখা আছে এখানে দেখবেন যে আপডেট আর অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল আপনি কিন্তু হয়তো বা জানতেন না যদি জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেটা ভালো এটাও কিন্তু অটোমেটিকভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রসেস হতে থাকে এবং আপডেটটা হতে থাকে যখনই আপডেট আসে সেটা কিন্তু চেকিং করতে থাকে এবং আপডেট আসলে তো সেটা ইনস্টল হতেই থাকে এই জন্য আপনারা এটিকেও এখান থেকে ডিজেবল করে দেবেন এই অ্যারোতে ক্লিক করার পর এখান থেকে ডিজেবল আপডেটস যে অপশনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে একটি পপ আপ আসবে এখান থেকে আপনারা ইয়েস বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার এটি ডিজেবল হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আগে এখন কিন্তু এটি একটু ভিন্ন কালার হয়ে গেছে তার মানে এটি কিন্তু ডিজেবল হয়ে গেছে এখন যখন আপনার আবার আপডেট করার প্রয়োজন পড়ে তখন আপনি ঠিক সেমভাবে অ্যারো বাটনে ক্লিক করে ইনেবেল আপডেটস যে অপশনটি আছে এখানে ক্লিক করে দিলে আবার আপনার আপনি আপডেট করতে পারবেন এরপরে যে টিপসটি আছে আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমরা যখন পিসি ইউজ করি বা পিসিতে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি উইন্ডোজ ব্যবহার করে থাকি এবং উইন্ডোজের যে ফাইলগুলো আছে সেটি কিন্তু অটোমেটিকভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের প্রায় সময় আপডেট হতে থাকে অন করতে বা অফ করতে সব থেকে বেশি সময় লাগে কিন্তু উইন্ডোজের কারণে আবার পিসি হ্যাং বা স্লো হওয়ার কারণও সব থেকে বেশি কারণটা কিন্তু এই উইন্ডোজের কারণে কারণ উইন্ডোজের যেসব ফাইলগুলো আছে সেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে অলরেডি সব সময় হলো প্রসেস হতে থাকে এবং আপডেটও হতে থাকে এখন সেই আপডেট বা প্রসেসিং বিশেষ করে উইন্ডোজের যেসব ফাইলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টাইম নেই ডাউনলোড হতে বা আপডেট হতে এটা কিন্তু খুবই একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই জন্য কিন্তু আপনার পিসিটা স্লো বা হ্যাং করতে পারে তো সেটি বন্ধ করার জন্য আপনি স্টার্টে যাবেন তারপরে এখান থেকে সেটিংস যে অপশনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে দেখতে পারবেন আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি নামে একটি অপশন আছে এখানে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমার পিসিটা আমি সবসময় আপডেটই রাখি আর আপনাদের পিসিটাও কেউ আপনারা সবসময় আপডেট রাখবেন কারণ আপনারা পিসিটা যদি আপডেট না রাখেন তাহলে কিন্তু ব্যান্সম বা ম্যালওয়্যারের মতো ভাইরাসগুলো আপনার পিসিতে অ্যাটাক করতে পারে আর আপনারা পিসিতে যারা হলো অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করেন তাদের বিষয়টি একটু ভিন্ন কারণ অ্যান্টিভাইরাস আপনি সেটা যত ভালোই অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করেন না কেন যত ব্র্যান্ডের অ্যান্টিভাইরাসই ব্যবহার করেন না কেন অ্যান্টিভাইরাসটা পিসিটাকে সোলো করে এই জন্য আমি আমার পিসিতে অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করি না মাইক্রোসফটের যে অ্যান্টিভাইরাসটি আছে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার আমি সেটি ইউজ করি এবং এটি কিন্তু খুবই লাইট ওয়েট এটি যদি আপনার পিসিতে ইনস্টল করা থাকে সেটি তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনার পিসিতে আসলে অ্যান্টিভাইরাসটা ইনস্টল করা আছে কি আদৌ করা নাই কিন্তু অন্যান্য অ্যান্টিভাইরাসগুলো ইনস্টল করলে পিসিটার মনে হয় যে ওর অর্ধেকই ওজন বেড়ে গেছে এখন আপনি যত এটাকে তাড়াতাড়ি বা ফাস্ট করানোর চেষ্টা করেন না কেন ও স্লো কাজ করবেই এটাই হলো স্বাভাবিক বাস্তবতা সেটা আপনি ক্যাসপারেসকে ব্যবহার করেন বা অন্যান্য যে অ্যান্টিভাইরাসগুলো আছে সেটার ক্ষেত্রেও সেম প্রবলেম তো এখন মূল কথা আসি উইন্ডোজ আপডেটটিকে অফ করার জন্য আপনি এখানে আসার পরে পুশ আপডেট ফর সেভেন ডেজ এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এটা হলো অটোমেটিকভাবে অফ হয়ে যাবে আজকে যেহেতু আমি যেদিন রেকর্ড করছি সেদিন হলো চার তারিখ এখন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সাত দিনের জন্য কিন্তু এটা অটোমেটিকভাবে পুশ হয়ে গেছে এখন আপনি কোনো প্রবলেম ছাড়াই বা অন্য কোনো কিছু ছাড়াই এভাবে রেখে তো আপনি আপনার মতো কাজ করতে পারবেন উইন্ডোজ কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার যেসব সফটওয়্যারগুলো আছে বা উইন্ডোজের যেসব ভার্সনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু
स्टेटस रान लेखा देखा चाहिए कारण ये टाइम रा शुद्ध सिलेट कोले हो बना इकन थे क्या हमारे के इस सर्विस टेके स्टॉप को करा लग बे स्टॉप कर चुने इकन नीचे देखते बच्चन से स्टॉप ना में एक ऑप्शन आ चाहिए इकन क्लिक कोले देख बन सर्विस टा स्टॉप हो जाए इर पर अपनी एप्लाई कर दी बन इर पर ओके थे क्लिक कर बन ताहोले अपना जो विंडोज़ टा आते शे विंडोज़ टा देख बन जे यार डाउनलोड हो चुने एवं इंस्टॉल हो बिना ऑटोमेटिक भावे जो कौन अपना प्रोजेक्ट पोर्ट बे ठीक तो कौन ही अपनी एटीके आवर इनेबल कर दी बन सेम पद्धती पे एक ने डबल क्लिक करे अब अरे पूरे एक अंत के अपने ऑटोमेटिक जॉब्स ने किया चाहिए एक ने हल्क क्लिक करे ने पूरे अप्लाई दिया ओके तो क्लिक करे अपने यहाँ पर अपना जो इंडस्ट्री आ चाहिए शेव इंडस्ट्री के अपनी सेम भावे अब अर अपने अपडेट करे नहीं तो पर बंद तो अबे अपना दर के आवश्य बोल बोले अच्छा एक है ना अपनी शर्बत को तुम्हारे राइट में स्क्लिक कर बंद कर पड़े हो पार्टीस नाम एक टी ऑप्शन आते हैं एक है ना क्लिक कर बंद क्लिक कर पड़े एक है ना कि अपना देखते बंद जो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स नाम एक टी ऑप्शन आते हैं एक है ना क्लिक कर बंद क्लिक कर पड़े परफॉर्मेंस नाम एक टी ऑप्शन आते ह लेट विंडोज चूजेस जो ऑप्शन की आचे इटा ऑटोमेटिक भावे शॉप्स में सिलेक्ट करा था केस इटा के आपने ना चेंज करें खाने एडवांस फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस जो ऑप्शन की आचे इटी आपने सिलेक्ट कर दी बन देर पर एक और एक अंक के अप्लाई थे क्लिक कर बन एक पर अब ओके बटन है क्लिक कर बन पीसी शोर बच्चों का बेटर जब परफॉर्मेंस टा शेटा किंतु अपनी ऐसे थे के पाबंद किंतु वोटे जो दोन करा था के ताहले शेखी थी किंतु अपनी बेटर परफॉर्मेंस टा पाबंद ना इर पर जो टिप्स दिया आचे शेटी जोन अपने के शोर बच्चों में सार्च बारे जितना होगा सार्च बारे गिये शेखी � gpedit.msc लेखर पर देख बन जाए इखने एक टी अपना पॉपअप देखते पर बन gpedit.msc जब शुन्त आ चाहे इखने अपना क्लिक कर बन क्लिक कर पर अपना दर्शन में एक टी पॉपअप विंडो ओपन हो बे इखने शर्बत में अपना दर बोलनी जे अपना जखन ऐटे का ऑन कर बन तो खन ऐटे खूब केयरफुली भावे अपना कास कर बन करन इखन थे के अपनी जा किचु परिवर्तन करन ना करन धीरे शुष्ट तब बुझे शुने परिवर्तन करन टाइ बेटर करन इखन थे के अपनी जा किचु परिवर्तन कर बन शेक शॉकल इफेक्ट गुला किन एक है ना आशा करे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन टी आ चाहे एक है ना क्लिक कर बन तब पर एक है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स नाम एक टी ऑप्शन आ चाहे एक है ना क्लिक कर बन तब पर देख बन चाहे डबल क्लिक कर बन तब पर देख बन नेटवर्क नाम एक टी ऑप्शन आ चाहे एक है ना अब डबल क्लिक पैकेट शेड्यूलर जो ऑप्शन टी आते हैं, एक है ना डबल क्लिक कर बंद, तार पर एक है ना कि अपना देखते बर्बर लिमिट रिटर्न पे बोल बैंडविथ जो ऑप्शन टी आते हैं, एक है ना अपना रा राइट माउस क्लिक करे एडिटर क्लिक करता पर है ना तो भाई अपना रा डबल क्लिक करता पर है ना सेम बिश्वाई, इर पर अपना पूर्व कोनो भाषण बाहर करें तो हाले शेखर टेप में जब नेट की इनेबल को लेखन थे के बैंडविड लिमिट जो ऑप्शन का आज शेखन अपना रा ट्वेंटी देखते बार बैंड किंतु हमारे खाने चाहिए तो हम अपडेट पीसी जरा बाहर करें बाहर अपडेट भाषण टा जरा बाहर करें तो आधे क्योंकि खाने एटी देखा बे त एट्टी बाय इखने हेलो जे रिजर्व था के विंडोज़र ए सिस्टम टा डिफ़ॉल्ट भावे हेलो दे आता के जे ए प्रोग्राम गुला बा नेटर ए कनेक्शन गुला तरह हेलो रिजर्व कोरे रख अपनी जे नेटवर्क व्यवहार कोर्सन बाद जे इखन थे के अपनी नेट टाइम्स कोर्सन शेखन कर हेलो जे स्पीड टा आते शंपुलनो स्पीड जब टिप्स क्या आते हैं, शेटिज में सार्स बारी किया, विंडोज डिफ्रैगमेंट नामे सार्स को ले पे जाएँ। डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन डिवाइसेस जो ऑप्शन टी आते हैं, एक है ना अपने क्लिक कर बन, क्लिक कर अपने एक है ना कि सीडीएफ जेट आते हैं, शेटिज के अपना सिलेट कर अपने ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज हो शुरू कर बे स्कैन करा शुरू कर बे तो इटा जब तो खून पर जनतो प्रोसेसिंग टा कंप्लीट ना है तो खून पर जनतो अपना वेट कर बे वेट करा पर कारण इटा जो खून अपनी कर बे तो खून तो अपने पीसी बार परमेंस टेर बेटर पर बे अनेक जाने जो हार्ड डिस्क है वो बैक सेक्टर पड़े किंतु ये डिफ्रैगमेंट जो खून अपनी कर बे 
এই পরিমাণটা অনেকটা কমে যাবে তো এজন্য বলবো যে অবশ্যই আপনি মাঝে মাঝে এই ডিফ্র্যাগমেন্টটা হলো করে রাখবেন আমি যেহেতু এখন ভিডিও করছি সেহেতু আর সম্পূর্ণটা হলো করছি না আপনারা যখন এভাবে দিয়ে রাখবেন তখন দেখবেন এটা অটোমেটিকভাবে হলো কমপ্লিট হয়ে যাবে কমপ্লিট হওয়ার পরে এটা নিজে স্টপ হয়ে যাবে তো আমি যেহেতু এখন চাচ্ছি না যে সম্পূর্ণটা করতে আর আমি যেহেতু কন্টিনিউ করি এই জন্য কিন্তু আমারটা অনেক দ্রুত হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি আদেহ কখনো না করে থাকেন তাহলে কিন্তু কিছুটা হলো সময় অবশ্যই লাগবে আপনাটার ক্ষেত্রে তো আমি এটিকে আপাতত স্টপ করে দিচ্ছি এরপরে এটা কেটে দিলাম এরপরে পরবর্তীতে যে টিপসটি আছে সেটির জন্য আপনি স্টেটমেন্ট উঠি রাইট মাউস ক্লিক করবেন এরপরে রান নামে যে অপশনটি আছে এটিকে আপনি অন করবেন অথবা আপনি যদি কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ প্লাস আর কি যাবেন তাহলে আপনার রান যে পপ আপটি আছে সেটি আপনার সামনে অন হবে আমরা যখন পিসি ব্যবহার করি কিংবা বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকি ইন্টারনেট ব্যবহার করি বা যা কিছু ব্যবহার করি না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পিসিতে প্রায় অনেকগুলো টেম্পোর ফাইল বা বিভিন্ন ধরনের ফাইল ডিসেন্ট ফাইলগুলো পিসিতে জমা হয় সেই পিসিতেই রয়ে যায় এবং আমার অলরেডি একটা ভিডিও করা আছে যে আপনি আপনার পিসি সি ড্রাইভটাকে কীভাবে ক্লিন করবেন বা অনেকের আছে যারা হলো উইন্ডোজটা আপডেট করেন আপডেট করার পরে দেখবেন যে অনেক অংশে হয়তো বা আপনি যখন হলো আপডেট করছেন তখন দেখলেন আপনার আপডেট করার পূর্বে দেখছেন আপনার সি ড্রাইভটা পঞ্চাশ জিবি ফ্রি দেখা যায় অথচ আপডেট করার পরে দেখছেন যে হলো পঁয়ত্রিশ জিবি খালি দেখা তার মানে বুঝতে পারছেন যে প্রায় পনেরো জিবি দেখায় যে হলো পূর্ণ তো এখন এটাকে আপনি কীভাবে ক্লিন করবেন বা খালি করবেন সেটা নিয়ে অলরেডি আমার একটি ভিডিও করা আছে সেটা দেখার জন্য আপনি এখন আই বাটন থেকেও সেই ভিডিওটিকে দেখে নিতে পারবেন রান পপ আপটি চালু করার পর এখান থেকে আমরা টেম্পোর ফাইলগুলো ক্লিন করার জন্য প্রথম এলে পর টেম্প টিএম এরপরে এন্টার প্রেস করব প্রেস করার পর এখানে সবসময় আমি ক্লিন করি এই জন্য অল্প কয়েকটি হলো ফাইল কিন্তু আপনারা যদি ক্লিন না করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ফাইল আপনারা এখানে দেখতে পারবেন এরপর এখান থেকে এগুলোকে আপনি জাস্ট ডিলিট করে দিবেন আমার সবগুলো ফাইল ডিলিট হচ্ছে না কারণ আমার কিছু সফটওয়্যার অন আছে এবং আমি এখন স্ক্রিন রেকর্ড করছি এই জন্য কিন্তু আমার সকল ফাইলগুলো ডিলেক্ট হচ্ছে না তবে ডিলেক্ট না হলেও সেক্ষেত্রে হলো চিন্তার কোনো কারণ নাই এরপরে আপনারা উইন্ডোজ আর বা রানটা আবার অন করবেন এরপরে লিখবেন আবার পার্সেন এরপর লিখবেন টেম্প এরপরে আবার শেষে পার্সেন দিবেন এরপরে আবার ওকেতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে আপনার অনেকগুলো ফাইল দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনার এগুলোকে ডিলেট করে দিবেন এরপরে আবার উইন্ডোজ আর চেপে টেম্প অন করবেন এরপরে রিসেন্ট লিখবেন আর ইসি রিসেন্ট লেখার পর এরপরে আবার ওকেতে ক্লিক করবেন এরপর আপনি যেসব ফাইলগুলো বা সফটওয়্যারগুলো কিংবা নেটে যা কিছু ব্যবহার করেছেন আপনার সবগুলো কিন্তু রিসেন্ট ফাইলের ভিতরে দেখাবে এগুলো আপনি এখান থেকে ডিলেট করে দিবেন এরপরে আবার উইন্ডোজ আর চেপে রানটা অন করবেন এরপরে লিখবেন পিফেজ এরপরে আবার ওকেতে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে একটি পপ আপ আসবে এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন এরপর আবার এখান থেকে সকল ফাইলগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এ দিয়ে সকল ফাইলগুলো সিলেক্ট করে এগুলো আপনি এখান থেকে ডিলেট করে দিবেন এই ছিল মোটামুটি আমাদের পিসি যে সোলো হওয়ার মূল হলো কারণগুলো এটা আর একটা বিষয় এই ভিডিওতে যেসব সিস্টেমগুলো দেখিয়েছি সেই সব সিস্টেমগুলো আপনি কমপ্লিট করার পরে এরপরে আপনি একবার আপনার পিসিটিকে রিস্টার্ট দিবেন রিস্টার্ট দেওয়ার পরে আপনি কেমন পারফরমেন্স পাচ্ছেন বেটার সেটা অবশ্যই আপনি আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে প্রেস করে দিবেন পরবর্তীতে এমন নিত্য নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে চ্যানেল থেকে দেখার জন্য দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন নিত্য নতুন টেক ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই চ্যানেলের লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে দেখতে পাশের বেলাইকনটিতে প্রেস করুন